വേനൽക്കാലമെല്ലാം മാറി നല്ല മഴക്കാലം വന്നു അപ്പോൾ മഴ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് മഴയ്ക്ക് രണ്ട് വശമാണ് ഇപ്പോൾ വേനലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഭയങ്കര വേനലാണ് അയ്യോ ഭയങ്കര ചൂട് ചൂട് പക്ഷെ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം പക്ഷെ മഴ വന്നാലോ വലിയ പേമാരിയായി പിന്നെ അതിൻ്റേതായ ചില കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അന്തരീക്ഷം വളരെ ശാന്തമാണ് നല്ല തണുത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ പ്രകൃതിക്ക് തന്നെ ഒരു ഭംഗി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് കാരണം എല്ലാ ഒരു പച്ചപ്പ് അടങ്ങോട് നോക്കിയാലും പച്ചപ്പ് അപ്പോൾ മനസ്സിനും കണ്ണിനും കുളിർമ നൽകുന്ന കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിക്കാനും ഒക്കെ തോന്നുന്നൊരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരും മധുരം ഒരു പ്രധാനമാണ് അല്ലേ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു മധുരം കഴിക്കണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മധുരം കഴിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ മധുരവും സന്തോഷവും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഒരു സിംപോളിക്കാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എല്ലാം ഒരു തമ്മിൽ തമ്മിൽ വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നതിന് നമ്മൾ ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒരു മധുരമാണ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പുഡിങ് ആണ് പുഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു പുഡിങ് ഈ പുഡിങ്ങിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉടലെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്ഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് യു കെ അതായത് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലും സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ മാഞ്ചസ്റ്റർ പുഡിങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മാഞ്ചസ്റ്റർ പുഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വാർ ടൈം യുദ്ധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്കാസിറ്റിയാണ് അതായത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാണ്ട് വരുന്നൊരു സമയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ചേരുവകൾ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ റേഷ്യൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സമയം വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ലോ കാലോറീസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരുപാട് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക മൊ ഇപ്പോൾ വെണ്ണയും കാര്യങ്ങളും ക്രീമും ഒക്കെ ചേർത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ പറ്റില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ലോ കലോറി കാറ്റഗറിയിൽ സാധാരണ പുഡിങ്ങിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യുദ്ധകാല സമയത്ത് ഉത്ഭവിച്ച ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നൊരു മാഞ്ചസ്റ്റർ പുഡിങ് അപ്പോൾ ഈ മാഞ്ചസ്റ്റർ പുഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല തരം പല രീതിയിലും തയ്യാറാക്കാം അവർ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പല പല ചേരുവകളുടെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോട് കൂടി ചെയ്യാം പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായൊരു എളുപ്പമുള്ള ഒരു വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാഞ്ചസ്റ്റർ പുഡിങ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മാഞ്ചസ്റ്റർ പുഡിങ് ചേരുവകൾ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുട്ട മൂന്നെണ്ണം മഞ്ഞയും വെള്ളയും വേർതിരിച്ചത് പശുവിൻ പാൽ അര ലിറ്റർ വാനില എസൻസ് അര ടീസ്പൂൺ വീണ്ടും പഞ്ചസാര നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്ട്രോബെറി ജാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്പഞ്ച് കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ ടീ കേക്ക് ആകാം ഏതെങ്കിലും സാധാരണ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൽ ചെയ്യണം എന്നില്ല നോർമലായിട്ടുള്ള ടീ കേക്ക് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പഞ്ച് കേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ഏതായാലും അതൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക അത് പൊടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ മുറിച്ച് വയ്ക്കുക തൽക്കാലം പിന്നെ മൂന്ന് മുട്ട അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും വേർതിരിച്ച് വയ്ക്കണം ഇതിപ്പോൾ മഞ്ഞ മാത്രം ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു
ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ലിറ്റർ പാൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുക ഒരു സൈഡിൽ നല്ല ഫുൾ ക്രീം പാലായാലും മതി സാധാരണ പാലായാലും മതി എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അതും കൂടി ചേർക്കുക അര ലിറ്റർ പാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടേ കാൽ കപ്പോളം വരും രണ്ടേ കാൽ രണ്ടര കപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽ മുട്ട മിശ്രിതം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതായാലും പഞ്ചസാര കിടക്കുന്ന പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞതിലേക്ക് ചേർന്നു ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി വേറെ വലിയ ജോലിയൊന്നുമില്ല കേക്ക് ദേ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു അതൊന്ന് പൊടിക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രംബിൾ ചെയ്യുക അതും നല്ല എളുപ്പമുള്ള ജോലിയല്ലേ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾക്ക് പോലും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പുടിങ്ങാണ് ഈസി സിമ്പിൾ ഏറ്റവും ലളിതമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പൊടി ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡ് പൊടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ സെയിം ടൈപ്പാണ് ഇതിപ്പോൾ ബ്രെഡിന് പകരം നമ്മൾ കേക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഇല്ല പക്ഷേ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ കുടിച്ച പീസസ് നമ്മുടെ ഈ പാൽ മുട്ട കൂട്ടിലേക്ക് ചേർക്കുക കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് എളുപ്പമാണെന്ന് എളുപ്പമല്ലേ എന്ത് രസമല്ലേ ഇച്ചി വെറുതെ ഇങ്ങനെ കേക്ക് പൊടിക്കാം കേക്ക് സാധനം പൊടി നമ്മൾ പീസ് പൊടിയാണ്ടല്ലേ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൊടിക്കണം അപ്പോൾ പീസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പൊടിഞ്ഞോട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആവശ്യമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളൊരു പുഡിങ് ഡിഷിലേക്ക് ഇത് മാറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ വെണ്ണയുടെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് വലിയ റിച്ചൊന്നും അല്ല ഒത്തിരി ഭയങ്കര കാശ് ചിലവായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വെണ്ണ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ചേർക്കുക ക്രീം അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കാര്യം നടക്കുകയാണ് മുട്ട പാൽ പഞ്ചസാര ആൻഡ് കേക്ക് അത്ര ഇനി എന്താ ഇനി ഇത് ചൂടായി കിടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് അവനിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് സമയം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഏകദേശം നോക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായി ചെറിയ ഒരു കളർ ഡിഫറൻസ് മുകളിൽ വരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം കാണുന്നത് അതൊരു വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഷോർട്ട് മാജിക് ബ്രേക്ക് നമ്മുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ പൂഡിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അല്ലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അതല്ലേ ബേക്കായി ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് പൊങ്ങി ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി ജാമോ റാസ്ബെറി ജാമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജാം ഇങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻ തോന്നുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറി പ്യൂറി ചെയ്തിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഒന്നൊരു ക്രഷ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കാര്യം അതൊരു പ്യോർ സ്ട്രോബെറി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ ഒറിജിനൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുറേ കൂടി നന്നാവും നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം എന്തായാലും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം ഒരു തിൻ ലെയർ ഒരുപാട് വേണമെന്നില്ല ഒരു തിൻ ലെയർ കാണാനും വളരെ കളർഫുൾ ആകും അപ്പോൾ എന്ത് രസമല്ലേ സ്ട്രോബെറി റാസ്ബെറി പിന്നെന്താ വേണമെങ്കിൽ ബ്ലൂബെറി ആകാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബെറി ടേസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പതച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു മെറിങ് തയ്യാറാക്കുക ആ ഒരു മെറിങ്ങാണ് എൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെറിങ്ങാക്കി മാറ്റാൻ പോകണം ഇനി നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റ് മൂന്നെണ്ണം പത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു മെറിങ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം പാത്രത്തിന് ഒരു ചെറു ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എഗ് വൈറ്റ് ഇനി ഇനി ഏത് തരം എഗ് വൈറ്റ് ആണെങ്കിലും പതപ്പിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പതയാൻ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും
റെഡി അങ്ങനെ നമ്മുടെ മറിങ്ങ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ എഗ് വൈറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മറാങ് മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടോപ്പിംഗ് പോലെ എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് അറിയാം നല്ല മഞ്ഞ മാതിരി ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യും അതിന് ഇതിനൊരു ഈവൻ പാറ്റേൺ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ അതിനെ ലെവൽ ചെയ്യുക ഒന്നും വേണ്ട ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി കംപ്ലീറ്റ് കവേർഡാണ് കൂടി ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് അവനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് സമയം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം മുകൾ ഭാഗം അല്ല ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ഇങ്ങനെ അവിടെ 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 ആയിട്ട് വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് അവനിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് മതിയാണ് മെറാങ്ങും നല്ലൊരു കുറച്ചൊരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് അവിടെ 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 വരുന്ന രീതിയിലാവണം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് അത് നോക്കി നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ബ്രൗൺ ആവും പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രൗൺ ആയത് അവിടെ അവിടെ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളർ മേളിലൊന്ന് വരണം അത്രേ ഉള്ളൂ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓവനിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നല്ല ഹോട്ട് പുഡിങ് ആയിട്ടും കഴിക്കാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് മനസ്സിലല്ലോ നമ്മളുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ പുഡിങ് അപ്പോൾ തീ